Cześć, tu Candy Mona. Dziś zapraszam Was na obiecaną opinię na temat lakierów hybrydowych Monasi z AliExpress. Jeżeli śledzicie mój kanał, to z pewnością zauważyliście, że te lakiery nieraz się już tutaj pojawiały, ponieważ ja wykorzystywałam je w różnych swoich tutorialach i wspominałam Wam, że mają naprawdę bardzo fajne krycie. W trakcie ich używania okazało się jednak, że mają też pewne wady, o których uważam, że warto Wam wspomnieć, powiedzieć i dlatego właśnie postanowiłam przygotować taką recenzję podsumowującą, w której opowiem Wam o wszystkich właściwościach tych lakierów, jakie do tej pory udało mi się zaobserwować. Pomyślałam też, że podzielę się z Wami pewną ciekawostką, ponieważ postanowiłam sprawdzić, ile te lakiery faktycznie mają mililitrów. I oczywiście nie mają tyle, ile jest napisane na buteleczce. Tak więc jeżeli jesteście ciekawi, to zostańcie ze mną do dalszej części tego filmiku, a zaczniemy sobie od krycia konsystencji, czyli takich podstawowych właściwości lakierów. Konsystencja tych lakierów jest stosunkowo gęsta i moim zdaniem trzeba się do niej przyzwyczaić, ponieważ jeżeli korzystacie w większości z marek polskich, to one zazwyczaj są sporo rzadsze i po prostu to jest taka odmiana i wiadomo, że człowiek kiedy jest do czegoś przyzwyczajony, to później musi się przestawić na używanie czegoś innego. Natomiast ta konsystencja gęsta ma oczywiście też swoje plusy, ponieważ ten lakier nie spływa tak łatwo na skórki. Więc to już zależy od tego, co lubicie, czy ta konsystencja będzie Wam odpowiadała, czy nie. Ja się do niej przyzwyczaję i uważam, że jest naprawdę fajna w przypadku większości kolorów, ponieważ niektóre kolory bywają problematyczne, ale o tym zaraz Wam powiem jeszcze przy kryciu. Tak więc przechodzimy sobie właśnie do krycia poszczególnych kolorków i tutaj właśnie możecie zobaczyć moje kolorki z Monasi. Czarny kolor kryje naprawdę świetnie, to jest krycie już po jednej warstwie, natomiast ja sobie zdaję sprawę z tego, że im bardziej kolor jest napigmentowany, tym trudniej przypuszcza światło i trudniej się utwardza, dlatego ja staram się go nakładać prawie pustym pędzelkiem. Wiecie, staram się wytrzeć dokładnie o brzegi buteleczki i po prostu nakładam dosłownie taką cieniuteńką warstwą, jak się tylko da, dlatego ja nakładam dwie warstwy. Po prostu wolę nałożyć cieniuteńko i utwardzić sobie ten lakier porządnie, niż po prostu nałożyć go grubo i żeby on mi się źle utwardził, ponieważ też jest wtedy ryzyko, że może się zmarszczyć. Tak więc to w przypadku czarnego koloru. Granat, czerwień, ciemny fiolet oraz biel to są kolory, które osiągają pełne krycie już po dwóch warstwach i jeżeli chodzi o kolor czerwony i biały, to mogliście je zobaczyć w moim tutorialu paznokci świątecznych, więc jeżeli nie widzieliście, a chcecie właśnie zobaczyć te kolory w trakcie krycia, jak one się nakładają, to możecie kliknąć w odnośnik, który pojawi się tutaj na górze. Kolejne kolorki to jest kolor jasnofioletowy oraz niebieski. Te kolory kryją po dwóch, trzech warstwach i tutaj mówię takie widełki z tego względu, że na przykład moja mama, która nie jest zbyt wymagająca, nosiła ten jasny fiolet po dwóch warstwach i jej się podobał. Jeżeli jednak chodzi o mnie, to ja kiedy nosiłam ten fiolet, nakładałam go trzy warstwy z tego względu, że on po prostu pod światło czasem może mieć jakieś takie delikatne smugi czy prześwity po dwóch warstwach, więc jeżeli jesteście perfekcjonistami tak jak ja, to wtedy myślę, że trzy warstwy będą Wam potrzebne. No i został mi ten śliczny róż, który jak widzicie mam teraz też na paznokciach i o który też nie pytaliście pod jednym z moich ostatnich filmów, właśnie pytaliście co mam na paznokciach. No i to jest właśnie ten lakier, ale niestety w tym przypadku nie mogę go Wam polecić z tego względu, że on ma bardzo złe krycie. A w porównaniu do pozostałych lakierów to wręcz koszmarne, ponieważ on potrzebuje aż sześciu warstw. Wierzycie w to? Jak te potrzebują dwóch, to ten potrzebuje sześciu. To jest po prostu tragedia jak dla mnie i dlatego ten kolor u mnie odpada. Ja nie zamierzam go używać, bo dla mnie nałożenie tylu warstw to jest męczarnia. Jeszcze trzy warstwy do czterech jestem w stanie wytrzymać, ale sześć to jest już przeginka. Tak więc jeżeli chodzi o te wszystkie lakiery, to moim zdaniem większość jest naprawdę fajna, ale niestety mogą się trafić buble takie właśnie jak ten różowy. W przypadku koloru czarnego wspomniałam Wam też o bardzo mocnej pigmentacji i tutaj muszę zwrócić uwagę też na pewną ciekawostkę, ponieważ okazało się, że za pierwszym razem, kiedy w ogóle zrobiłam paznokcie tą marką, robiłam je czarnym kolorem i wyszło mi delikatne uczulenie. Pojawiły mi się takie delikatne pęcherzyki na skórkach i zaczęłam się zastanawiać o co chodzi i postanowiłam zrobić sobie test na prawidłowe utwardzenie hybrydy i sprawdziłam ile czasu powinnam ten kolor utwardzać i okazało się, że utwardzałam go o połowę za krótko. Później następnym razem znów zrobiłam czarny kolor i wiecie co się okazało? 
nie dostałam uczulenia, ponieważ utwierdziłam go prawidłowo. Tak więc w tym momencie jestem naprawdę w szoku i zaczynam się zastanawiać, czy moje uczulenie przypadkiem nie ma właśnie związku z samym utwardzaniem lakierów. Oczywiście nie zamierzam wracać do tych marek, które mnie na początku uczuliły, natomiast jeżeli też macie problemy z uczulaniem niektórych lakierów i to uczulanie jest takie, nie takie mocne, tylko właśnie coś tam delikatnie się pojawia, to sprawdźcie, czy przypadkiem nie macie problemów właśnie z utwardzaniem i z lampą, bo może coś w tym jest. Tak więc to taka ciekawostka i przechodzimy do następnej kwestii. A tą kolejną kwestią jest odmaczanie, czyli zdejmowanie lakierów. I tutaj muszę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o porównanie z polskimi markami, to moim zdaniem zdejmuje się Monasi trudniej, ponieważ ona się tak jakby mocniej trzyma i więcej czasu potrzebuje, żeby się złuszczyć. Natomiast ja, kiedy stosuję swój trik na łatwiejsze zdejmowanie hybrydy, to i tak nie mam z tym większego problemu i spokojnie 10 minut odmaczania, oczywiście po spiłowaniu lekko topu, wystarczy i ta hybryda bez problemu mi schodzi, nic mi nie zostaje. Tak więc, tak jak mówię, delikatnie, trudniej się ściąga niż polskie marki i to musicie sobie wziąć pod uwagę, ale polecam zastosowanie tego mojego triku i myślę, że nie powinniście mieć z tym większego problemu. No i przechodzimy teraz do kwestii, której przypuszczam, że wiele osób mogła być ciekawa, czyli tego, ile faktycznie lakieru jest w buteleczce. Jak widzicie, postanowiłam wykorzystać do tego testu strzykawkę. W trakcie testu okazało się jednak, że igła ma nieco za mało średnicę i nie chciała mi dobrze nabierać lakieru, dlatego resztkę postanowiłam wlać przez górę do strzykawki. Myślę, że nie trudno jest zaobserwować na podziałce, że lakieru faktycznie jest troszkę ponad 2 ml, więc jest to sporo mniej niż producent podaje, z tego względu, że na buteleczce mamy napisane, że lakieru jest 5 ml. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę z tego, że pewnie część lakieru została na ściankach buteleczki, gdzieś tam na ściance strzykawki, czy nawet na waciku, kiedy sobie wycierałam igłę z tego lakieru, natomiast no nie oszukujmy się, ile więcej mogło go tam być? Pół mililitra? Mililitr? No to powiedzmy, że było go 3 ml, to jest i tak sporo mniej niż producent podaje. Tak więc tutaj troszeczkę nie do końca uczciwie to jest napisane, jeżeli chodzi o pojemność. Natomiast oczywiście te lakiery kosztują tylko 1,5 dolara, więc mimo wszystko, kiedy sobie przeliczymy, to i tak wychodzi bardzo korzystnie i ja powiem Wam szczerze, że mnie nie przeszkadza ta mała ilość, z tego względu, że ona spokojnie wystarcza na kilka razy, na kilka użyć, a ja po prostu raczej nie używam w tym momencie jednego lakieru non-stop, więc ja wolę mieć kilka malutkich buteleczek, w których jest po prostu mniej tego lakieru, ale w większej ilości kolorów niż kupować jedną butelkę, tak jak w polskich markach za 30 zł. Tak więc to już też pozostawiam do Waszej oceny, co Wy uważacie na ten temat. Dajcie znać, jak Wam się ten film podobał. No i na dziś to już będzie wszystko. Mam nadzieję, że ten filmik przypadł Wam do gustu i że wyciągniecie z niego jakieś wartościowe informacje. No i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!